Hello guys! Welcome and welcome back to my channel. My name is Belly. At kung bago pa po lamang kayo sa aking channel, please click subscribe and the notif button para po notify kayo kung may mga bago po akong videos. Alam niyo po guys, ang dami ko talagang pagkakamali bilang isang new YouTuber. Most videos talaga ay may mga intros. And ako po ay makailang intros na po ako. Marami na po akong nagawang intros dahil nag explore na din po ako. Noong December 5, 2020 po, nag year po ako sa YouTube kaya gumawa ako ng bagong intro. Na-realize ko na meron akong pagkakamali sa nagawa kong video na yan. Ano ang aking pagkakamali? Ito yung intro ko na ginawa noong December 5, 2020. Please watch this. Notice po ba ninyo na ang background music ng aking intro na ginawa ay napakalakas at nakakabingi talaga siya. Especially guys, pag gumagamit kayo ng earphone, masakit talaga sa ano, tainga. Hindi ko siya na-notice noon, pero ngayon, kung pinapanood ko, yung, pinapanood ko po yung aking video at naka-earphone naka pa ako, naku, nagugulat ako at masyadong malakas talaga. So, ang tendency niyan, pag malakas ang video natin, hindi na sasayahan yung mga viewers natin. So, yung ginawa ko guys is, gumawa ko ng intro, similar pa rin na intro, except sa mga konting changes doon, like yung ring sa gitna ng aking video, intro, video, at saka yung name ko. Nilagay ko yung name sa gitna din. So, yun yung binago ko. And of course, pinahinaan ko yung volume at nilagyan ko siya ng fade in at saka fade out. So guys, kung paano ko inedit ulit yung aking intro para hindi mabingi yung ating mga viewer at pati tayo na din hindi mabibingi sa ating sariling video. Kaya ito guys, ang ginawa ko, please keep on watching. Tandaan po natin guys, sa pag edit kailangan natin na maging patient po tayo. So guys, every time na mag-edit po ako ng aking video, gumagamit ako ng glasses kasi masakit sa mata at gumagamit po ako ng earphone para hindi ako ma-distract sa mga uh, ingay sa labas. So, umpisahan na po natin yung pag-i-edit. So, ganito lang po ako guys pag mag-i-edit. Usually, pag mag-i-edit po ako, nagtatago ako. Nasa lugar ako na hindi maingay para maka-focus po ako. So, umpisahan na po natin yung pag-i-edit. Ito yung napili kong background. After this, Pupunta tayo sa gallery para makikita ko yung mga pictures na gagamitin ko mamaya. Yan. Pwede natin siyang i-move. At pwede din natin siyang ano, palakihin kung gusto natin. Paliitan or palakihin and kahit sa ang corner mo siya gustong ilagay, pwede siya. Click natin yung fade in. Ang purpose ng fade in po is... Para pag-play mo, pagpasok ng picture mo, hindi biglaan. Hindi kayo mabibigla. Wow! <laughs> May multo. Hindi, joke lang. Para dandahan yung paglabas ng picture. Para may, ano, suspense. Yan. Tapos pwede nga adjust yung fade in. Yung pinaka, pinaka matagal is 3. So, yan. See? Dahan-dahan siyang lumabas. Ngayon, i-trim natin siya. Sige. Yan. Mag-explore lang tayo dito. Maka-fade in pa din. Okay. I-split natin siya. Ayan. Split. Split natin siya dahil maglalagay tayo ng next na ano, photo. So, click ko yung crop mask. And then, yung shape na pipiliin natin is yan. Kita nyo. I-adjust natin sa crop. 
Tapos fade-in din siya. Mahilig ako sa fade-in kasi guys. Para hindi kayo mabigla sa mukha ko. Mahirap na pag mabigla kayo lumabas ka agad kayo ng channel ko. <laughs> Ayan. Sabi ko na sa inyo maging patient talaga eh. Kasi hindi madali yung mag-edit. explore pa din po tayo hanggang ngayon. Yan yung color. Yan. Kanina black itong color. Ang background before papasok yung colorful na background ko. Para hindi siya halata. Kasi kanina black. So pag black yon, makikita talaga na ano, parang may nag-stop siya. Yep. Kaya ano, nag-change color ako. Para smooth yung, smooth yung pagpasok ng, yan, ng main background natin. Yan. So, kailangan siya natin ayusin. Paano siya natin ayusin? Okay, just keep on watching lang, guys. Be patient. Ganyan kahirap guys. Ganyan kapasensyosa po ako pag ako ay mag edit po. Okay, lalagay tayo ng text. Susulat ko yung Belby, yung name ko. And then, click ko yung dalawang A's. Pipili ako na kung anong font. Dancing script. Regular. Tapos, i-fade in ko din siya. Oh, pero nag-change mind ako. Mag-dancing script bold na lang siguro ako. Tapos, fade in din ako. Pop. Akala ko fade in. O, oh, sige. Pop pala. Pop na lang. Okay. I-adjust natin siya. Yan. Tapos, balik ulit tayo. Titignan natin kung... Okay na yung ginawa ko. Yan. Dapat hindi sabay yung first picture ko sa second picture. Dapat hindi sila magkasabay kasi... Fade in ko din yung main. Yan. Para pagpasok, sabay sila. Yan. Yan. Nasa gitna na siya. See? So, fade in yung main background at saka yung ano. Yung isang background natin. Kasi dalawa yung background eh. So, pag fade in siya, sabay sila. And then, uh, maglalagay tayo ng audio. Punta tayo sa downloads. Hanapin natin yung ginamit kong music. Masakit sa mata guys eh. Masakit siya sa mata. Ito yung ginamit ko. para hindi yata wrong. So, Pag nagkamali tayo, nag-click, balik ulit tayo sa download. Ang liit kasi, kaya mahirap siya. Kaya be patient tayo. Yan. adjust naman natin. Yung volume niya. So, para hindi siya maging malakas, nakita nyo, fade in. Start of project, fade in. And then, hindi na siya gaan malakas pag nag-play siya. 
Kasi yung problema natin dito guys is napakalakas. Kaya yung volume, nag-volume down tayo. And then, gumamit ako ng fade in. Ayan, binawasan ko yung ano, yung volume ulit. Ayan. Pabalik-balik lang po tayo. Tapos, fade out na din. Okay, naka-click na yung fade out. Yung fade in, in-adjust ko lang. Ayan, tapos na check natin kung okay na yung ginawa natin. So, after that, we check ulit para hindi na tayo mag-waste ng time pag na-export na. So, dapat i-recheck natin. So, okay na siya. Export na natin siya. Yan, exporting. Check sa gallery. So, ito na. Ito na siya, guys. So, guys, thank you for watching. And I hope ng video ito po ay makatutulong talaga sa ating mga new YouTubers at sa mga may balak pong maging YouTubers. And, ipagpatuloy lang po natin ang ating Magandang buhay kasama po ni YouTube.